Hi, hi, welcome to Koreo. So, in the episode of the Lead Code series, we will talk about the Valid Boomerang. So, Boomerang is not a good thing. It's not a good thing. Exactly. So, in the Karma, I will talk about the Boomerang. So, the Boomerang is not a good thing. So, the Boomerang is not a good thing. So, the Boomerang is not a good thing. அரே ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே ஸோ ரோட்லி நம்மக்கிட்ட மூணு பாயிண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ ஏபிசி அந்த மாதிரி மூணு பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ அப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பூமராங்கில் ஃபார்ம் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு பூமராங்கில் இருக்கிற மூணு பாயிண்ட்ஸாக இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்க முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ எப்படி ஒரு பாயிண்ட் பூமராங்கில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டுதான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் பூமராங் இஸ் அ செட் ஆஃப் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தட் ஆர் ஆல் டிஸ்டிங் ஸோ எல்லாமே வேறு வேறு பாயிண்ட்ஸாக இருக்கணும் and not in a straight line okay so first ellame var var points second condition adu moonu ore line la vande irukka koodadu appdin solirukanga okay so in the question appo eppadi solve panna porom appdin pathina max la irukra graph la irukka konjam or concept da vande inga use panna porom okay so appo enna appdin pathinga na first or boomerang ipdi eduthukalam okay indha boomerang la so moonu points nam indha mari eduthukom இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் ஏ பி சின்னு மார்க் பண்ணிக்கோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட மொத்தம் மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்குதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் நம்மளோட டாஸ்க் அண்ட் தேர் ஈக்குவல் ஆர் நாட் அது வந்து இந்த சேர்த்து வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே பட் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மேக்ஸில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலீனியாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஒரே லைனில் லீனியராக இருக்குமா இருக்காதான்னு சொல்கிறதுக்கான கண்டிஷன் தான் வந்து அது ஓகே அண்ட் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் ஏபிசி இது ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்மளுக்கு தெரியும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வித் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி இப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கண்டிஷன் இது தான் கோலீனியாரிட்டி செக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கண்டிஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒரே லைனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்கேஸ் அது ஒரே லைனில் இல்லை அப்படின்னா அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லோப்பை வச்சு தான் நம்ம கிவன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து லீனியராக இருக்கா கோலீனியராக இருக்கா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் மட்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே ஸ்லோப்போட ஃபார்ம் நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டேட் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் கரெக்டா அதே மாதிரி பிசிக்கு அப்படின்னா மூணு பாயிண்ட்ல ஸோ ஒய் த்ரீ மைனஸ் ஒய் டூ டேட் பை எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் டூ அதாவது இதை வந்து எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இதை எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அண்ட் இதை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் வச்சிருப்போம் ஸோ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டேட் பை எக்ஸ் டூ பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் த்ரீ மைனஸ் ஒய் டூ டேட் பை எக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸ்லோப் ஆஃப் ஏபி ஸ்லோப் ஆஃப் பிசி இது ரெண்டும் நாட் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இல்லைன்னு தான் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் பூமராங்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்க கூடாது ஸோ அது நாட் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா சரி ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த சப்ராக்ட் பண்ணி வர்றத நான் வந்து ஒரு டி ஒய் ஒன் அண்ட் டி எக்ஸ் ஒன் அதே மாதிரி இங்கே வர்றத டி ஒய் டூ டி எக்ஸ் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ சும்மா டிஃபரன்ஸ் இன் ஒய் அண்ட் டிஃபரன்ஸ் இன் எக்ஸ் அவ்வளோதான் நம்ம டெரிவேட்டிவ் பண்ணாலும் ஸ்லோப் கிடைக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷன் வச்சுக்கோ ஓகே சும்மா பேர் மட்டும்தான் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து டிவிஷன்லாம் இருக்கிறது கொஞ்சம் ரேஷியோ காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த எக்ஸ் டூ வந்து இங்கே நியூமினேட்டருக்கு போகுது இந்த எக்ஸ் ஒன் வந்து இங்கே நியூமினேட்டருக்கு போகுது ஸோ இந்த மாதிரி டி ஒய் ஒன் இன்ட்டு டி எக்ஸ் டூ நாட் ஈக்குவல் டு டி ஒய் டூ இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஒன் இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே தம்ஸ் அப் இட்ஸ் அ பூமரங் இன் கேஸ் இது ஃபால்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா தென் ஓமரங் கிடையாது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்ம்லாவை தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான டெக்னிக் ஸோ நம்ம அதுவரை எப்படி இருக்க போதுனா அந்த டி எக்ஸ் ஒன் டி எக்ஸ் டூ டி ஒய் ஒன் டி ஒய் டூ இந்த மாதிரி நாலு வேலிஸையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்க
கரெக்டா ஓகே ஸோ அப்போ எக்ஸில் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட்டோட எக்ஸ் வேல்யூ நம்மளுக்கு வேணும் கரெக்டா ஸோ இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட்டை ஜீரோ பேஸ்ட் இன்டெக்ஸிங் ஸோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ஒன் அப்படிங்கிறது தான் செகண்ட் பாயிண்ட்டு ஸோ ஓகே இப்போ நான் செகண்டு பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டேன் அதில் இருக்க ஜீரோ வேல்யூ தான் எனக்கு எக்ஸ் கரெக்டா ஸோ அப்போ ஒன் கம ஜீரோங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஆஃப் செகண்ட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் எனக்கு என்ன வேணும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அப்படின்னா ஜீரோ அண்ட் அதோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட்னா ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே ரொம்ப முக்கியமான வேண்டியது இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ரோ வேல்யூ அடுத்து இருக்கிறது காலம் வேல்யூ கரெக்டா ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரோவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டோட இது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் வந்து இருக்குது ஒன் கமா ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஓகே அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ கமா ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஜீரோ கமா ஜீரோனா எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஜீரோ கமா ஒன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒய் கோஆர்டினேட் அடுத்தது என்ன ஒன் கமா ஜீரோ அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டோட எக்ஸ் வேல்யூ ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டோட ஒய் வேல்யூ சாரி இந்த கேஸில் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னா ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வச்சுக்கோ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் டிஎக்ஸ் ஒன் டிஒய் டிஎக்ஸ் டூ அப்புறம் டிஒய் ஒன் டிஒய் டூ இந்த மாதிரி நாலு வயசு நம்ம கண்டிப்பிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோம் இன்கேஸ் நான் வேணால் இங்கே ஒரு டப்பா போட்டு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து அந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணி வச்சுட்றேன் ஸோ அந்த டப்பா பார்த்து நீ ஈஸியாக வந்து இதை அப்படியே கோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இன்ட் டிஎக்ஸ் டூ அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இதுக்கு நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேணும் தேர்டு பாயிண்ட்டோட எக்ஸ் வேல்யூ வேணும் ஸோ தேர்டு பாயிண்ட்னா த்ரீ போடணுமா கிடையாது ஜீரோ பேஸ் நினைக்கிங் ஸோ டூ தான் போடணும் கரெக்டா ஸோ டூ ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ பி நம்மளோட ஏபிசி அப்படின்னா சியோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் மைனஸ் நம்மளுக்கு பியோட எக்ஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இன் எக்ஸும் கெடுத்துச்சு இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஒய்க்கு போகிறோம் ஸோ டி ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் கமா ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் ஓகே ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட்டோட ஒய் கோஆர்டினேட் ஒய் டூ மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டோட ஒய் கோஆர்டினேட் ஒய் ஒன் ஸோ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் போட்டால் நம்மளுக்கு டி ஒய் ஒன் கிடைக்கும் இதே மாதிரி இன்ட் டி ஒய் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த கேஸில் தேர்டு பாயிண்ட்டோட ஒய் கோஆர்டினேட் ஸோ ஒய் த்ரீ மைனஸ் தேர்டு பாயிண்ட் சாரி செகண்ட் பாயிண்ட்டை விட ஒய் கோஆர்டினேட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நாலு வேலைஸ் தேவை அந்த நாலு வயசு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த டப்பாவை பார்த்து அதில் இருக்க வேலைஸ் அப்படியே நீங்கள் வந்து ஒன் கமா ஒன் டூ கமா த்ரூ இந்த மாதிரி ஏபிசிங்க அதை மேப் பண்ணிக்க வச்சு நீங்களே வசதிக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ இது சிம்பிள் தான் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் செக் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த கோலினாரிட்டி கண்டிஷன் ஸோ அந்த கண்டிஷனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதும் என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎக்ஸ் ஒன் இன்டு டிஒய் டூ இது நாட் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் டூ இன்டு டிஒய் ஒன் இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஆன்சர் ட்ரூ இது ஃபால்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சுன்னா நம்மளோட ஆன்சர் ஃபால்ஸ் பூமரங்கா இல்லையாங்கிறத இந்த கண்டிஷன் தான் செக் பண்ணுறோம் அதை வந்து இங்கே கொடுத்துட்டோம் அவ்வளோதான் இதுதான் ப்ரோக்ராம் ஆஸ் சிம்பிளஸ் தான் ஸோ இந்த நாலு வேல்யூஸை நீங்கள் அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இது வந்து ஒரு டூ டி மேட்ரிக்ஸில் இருக்கனால அந்த டூ டி மேட்ரிக்ஸில் இருந்து நீங்கள் இதை பார்த்து எழுதுனீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் ஆன்சர் கிடச்சிடும் அவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் இது ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி சாம்பிள் டெஸ்ட் கேஸ் ஒர்க் ஆகுதா எதுவும் சின்டாக்ஸ் எது இருக்கான்னு வெரிஃபை பண்ணும் இன்கேஸ் அது ஒர்க் ஆகிடுச்சுன்னா சப்மிட் பண்ணி எல்லா டெஸ்ட் கேஸ்க்கும் ஒர்க் ஆகாதான் பாயிரும் ஓகே இது இங்கே சாம்பிள் டெஸ்ட் கேஸ் ஒர்க் ஆகிடுச்சு நம்ம சப்மிட் கொடுத்து இருக்கிற எல்லா டெஸ்ட் கேஸ்க்கும் ஒர்க் ஆகுதாங்கிறத வெரிஃபை பண்ணும் ஓகே யா சப்மிட்டட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் நீங்களும் பூமராங்க அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸைட்டிங்கான கொஸ்டினை எங்களோட சேர்ந்து முடிச்சிட்டீங்க ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸைட்டிங் லீட்கோட எபிசோடோட நெக்ஸ்ட் எபிசோட் நம்ம சந்திக்கலாம் Until then, bye-bye.